हेलो वेलकम टू बी बैंकर रिसन जी स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है तुम्हें दोस्तों दोनों सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रोज बोले जाने वाले आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य और इसी के तहत हम लोग सीखेंगे कि अबाउट टू को आप अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से सीखेंगे सब कुछ बने रहे वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं जो लोग नए हमारे चैनल पर उनको बता दो हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास उस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बेल आइकन दबाना है जैसे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आएगा क्लास आ चुकी है आप सीधे सीधे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें माई फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो है हमेशा की तरह टॉप क्लास सुपर और धास हुए तो चले शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान से सुनिएगा जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए वाला हूँ वाले हैं वाली हूँ या वाली है या वाला है है ना ये सब दिख जाए तो समझ जाइए वाक्य में आपको अबाउट टू का प्रयोग करना है क्लियर है वाला हूँ वाले हैं वाली हूँ अगर यहाँ पे हो सकता है वाली है हो सकता है वाला है हो सकता है ठीक है तो ये पाँच चीज़ मैंने आपको बताया अगर ये दिख जाए तो आप वाक्य में अबाउट टू का प्रयोग करेंगे क्लियर है चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैं खाने वाला हूँ लास्ट में दिख गया वाला हूँ ठीक है तो अबाउट टू लगना तय है मैं के लिए इंग्लिश आई हो गया खाना के लिए इंग्लिश ईट हो गया और आई के साथ तो एम लगता ही लगता है तो आई एम अबाउट टू ईट क्लियर है आई एम अबाउट टू ईट मैं खाने वाला हूँ क्लियर है समझ में आ रहा है थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं रूल क्या है आप हमेशा भर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे जैसे ईट है ना इट तो इट एट इटन होता है भी वन भी टू भी थ्री है ना तो यहाँ पे हमेशा आपको भर्ब का जो भी भर्ब होगा जो भी क्रिया होगी उसका पहला रूप लगेगा ठीक है और एक चीज़ ध्यान रखना है इज एम आर लगता है आई है तो आई के साथ एम लगता है यू वी दे के साथ आर लगता है ही सी इट नेम के साथ इज लगता है घबराना नहीं है सब बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा है ना कुछ भी घबराना नहीं है ध्यान से देखिएगा बारी बारी से परत खुलते जाएगी आपको सब समझ में आता चला जाएगा ठीक है आपको बस ये ध्यान रखना है कि वाला हूँ तो अबाउट टू लगना तय है क्लियर है अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सर ये भी प्रश्न आ सकता है सर मैं चाय वाला हूँ इसका अंग्रेजी क्या होगा मैं चाय वाला हूँ देखिए वाला हूँ अगर उस तरीके से लग रहा है तो वो एक अलग केस है उसका भी मैं बताऊँगा कि उसका इंग्लिश क्या होगा जैसे मैं चाय वाला हूँ वह दूध वाला है है ना इसमें भी तो वाला हूँ आ रहा है वाला है आ रहा है है ना उसके लिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक सब का मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊँगा फिलहाल देखिए इस तरीके का मैं खाने वाला हूँ जैसे मतलब कुछ अभी शुरू करने वाला है जैसे मैं खाने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ मतलब कोई काम जो है वो शुरू होने जा रहा है ना मैं खाने वाला हूँ वह सोने वाला है वह जाने वाला है वह रोने वाला है है ना वह डांस करने वाला है वह खाना बनाने वाली है है ना तो ऐसा जब भी हो कोई काम शुरू होने जा रहा है तब है ना कोई प्रोफेशन नहीं जैसे चाय वाला है कोई तो वो तो उसका प्रोफेशन है ना यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हो रहा है वो तो ऑलरेडी कर रहा है ठीक है ऑल दो सबका आंसर है घबराना नहीं है ध्यान से सुनिएगा आई एम अबाउट टू इट मैं खाने वाला हूँ अब देखिए अबाउट टू किसके साथ आप लगाएंगे सबके साथ लगाइए आई के साथ यू के साथ वी के साथ दे के साथ ही के साथ सी के साथ इट के साथ नेम के साथ सबके साथ मैं आई अर्थात मैं यू अर्थात तुम आप वी अर्थात हम हम लोग दे अर्थात वे वे लोग ही अर्थात वह पुरुष के लिए सी अर्थात वह स्त्री के लिए इट अर्थात यह जिसमें न्यूटर जेंडर एनिमल वगैरह पक्षियों के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं या नेम के साथ कोई भी नाम हो लड़का हो लड़की हो सबके साथ आप अबाउट टू का प्रयोग करेंगे अर्थात आप किसी के साथ भी अबाउट टू का प्रयोग करेंगे क्लियर है एग्जाम्पल सर में मैं जाने वाला हूँ ठीक है अब चूंकि वाला हूँ दिख गया तो अबाउट टू लगा दीजिए है ना जाना का गो होता है मैं का आई होता है आई के साथ एम लगता है आई एम अबाउट टू गो मैं जाने वाला हूँ क्लियर है समझ में आ रहा है चलिए अगला लेते हैं हम लोग खेलने वाले हैं वाले हैं दिख गया तो अबाउट टू लगा दिए ठीक है खेलना का प्ले होता है हम लोग का वी होता है वी के साथ क्या लगता है आर वी आर अबाउट टू प्ले हम लोग खेलने वाले हैं ठीक है आया समझ में आप बोलने वाले हैं अब चूंकि वाले हैं दिख गया तो अबाउट टू लग गया है ना वाले हैं दिख गया तो अबाउट टू लग गया बोलना का स्पीक होता है आपका यू होता है यू के साथ आर लगता है यू आर अबाउट टू स्पीक आप बोलने वाले हैं क्लियर है समझ में आ रही है चीज़ें ठीक है अब देखिए वे गाने वाले हैं वाले हैं दिख गया तो हम अबाउट टू हम लोग लगा दिए है ना गाना का सिंग होता है सिंग लग गया वे का दे होता है दे लग गया और दे के साथ क्या लगता है आर लगता है वे गाने वाले हैं दे आर अबाउट टू सिंग ठीक है घबराना नहीं है देखिए आई के साथ आप एम लगाएंगे क्लियर यू वी दे के साथ आर लगाएंगे क्लियर ही सी इट नेम के साथ
वह का ही हो गया आना का कम हो गया ठीक है और ही के साथ इज लगता है ही इज अबाउट टू कम वह आने वाला है ठीक है वह पढ़ाई करने वाली है लास्ट में वाली है दिख गया तो वाली है के लिए तो क्या लग गया अबाउट टू लग गया पढ़ाई करने का स्टडी होता है और वह का सी होता है चूंकि लड़की है और सी के साथ इज लगता है सी इज अबाउट टू स्टडी वह पढ़ाई करने वाली है कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत रोहन डांस करने वाला है लास्ट में वाला है दिख गया अबाउट टू लगा दिया मैंने ठीक है क्लियर है अबाउट टू लग गया अब देखिए डांस करना का क्या होता है सीधा सीधा डांस होता है नाच कर नाचना नृत्य करना और रोहन के लिए रोहन रोहन चूंकि नाम है नाम के साथ इज लगता है ही सी इट नेम के साथ इज लगता है रोहन इज अबाउट टू डांस रोहन डांस करने वाला है रोहन नाचने वाला है रोहन नृत्य करने वाला है क्लियर है समझ में आ रही है अब एक लड़की के लिए नाम ले लेते हैं लड़की का उदाहरण ले लेते हैं रीता खाना बनाने वाली है रीता खाना बनाने वाली है वो बस अब शुरू ही करने वाली है खाना है ना तो वाली है दिख गया मैंने अबाउट टू लगा लिया खाना पकाना का कुक होता है कुक लगा दिया रीता है तो रीता लिख दिया रीता चूंकि नाम है तो रीता लिख दिया रीता के साथ नाम के साथ इज लगता है तो रीता इज अबाउट टू कुक रीता खाना बनाने वाली है आ गई समझ में ठीक है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे थोड़ा वाक्य ये तो सिंपल सिंपल वाक्य हो गया थोड़ा वाक्य को बड़ा करते हैं है ना थोड़ा सा वाक्य को बड़ा करते हैं ये देखिए जैसे कि मैं पुणे जाने वाला हूँ मैं पुणे जाने वाला हूँ बस निकलने ही वाला हूँ मैं बस है ना मेरी जो ट्रेन है अभी मैं जाने ही वाला हूँ ठीक है तो वाला हूँ दिख गया तो अबाउट टू लग गया इसमें करना क्या है जहाँ पर भी जाने वाले हैं वो लास्ट में जाएगा वो क्या होगा लास्ट में पहले आप बना लीजिए मैं जाने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू गो कहाँ जाना भैया पुणे जाना आई एम अबाउट टू गो टू पुणे है ना जब भी दोस्तों किसी जगह पे हम लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जैसे स्कूल जाते हैं मार्केट जाते हैं ना तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टू लगेगा एक एक्स्ट्रा टू लगेगा चूंकि पुणे जा रहे हैं टू पुणे मार्केट जा रहे हैं आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल आई एम अबाउट टू गो टू कॉलेज आई एम अबाउट टू गो टू क्लासेस है ना तो जब भी किसी एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टू लगता है ये बात एक ध्यान में रखना है या आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी कहीं जाने वाले का एक्स्ट्रा टू लग जाता है नहीं लग जाता है है ना तो आई एम अबाउट टू गो मैं जाने वाला हूँ कहाँ जाना है पुणे जाना है आई एम अबाउट टू गो टू पुणे दिल्ली जाना है एम अबाउट टू गो टू दिल्ली ठीक है तो इस तरीके से अब आपको बनाना है क्लियर है चलिए वाक्य को और थोड़ा बड़ा करते हैं दूसरा वाक्य देखते हैं जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्रिकेट पहले क्या बनाया था मैंने आपको हम लोग खेलने वाले हैं तो खेलने वाले हैं तो वाले हैं लिख गया तो वाले हैं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं अबाउट टू लगा देते हैं इसके बाद खेलना है तो खेलने के लिए प्ले लग गया हम लोग के लिए वी लग गया वी के साथ आर लगता है वी आर अबाउट टू प्ले क्या खेलना है जो खेलना है वो लास्ट में चला जाएगा वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट क्लियर है चलिए अब देखिए आप बोलने वाले हैं ये भी हम लोग अभी तुरंत एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं आप बोलने वाले हैं तो वाले हैं अबाउट टू लग गया आप यू यू के साथ क्या लगता है आर बोलना का स्पीक होता है यू आर अबाउट टू स्पीक क्या बोलना है इंग्लिश बोलना है है ना यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं शुरू करने वाले हैं बस ठीक है आ रही समझ में चलिए नेक्स्ट है दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग वे गाना गाने वाले हैं वेरी सिंपल है ना दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग वाले हैं अबाउट टू गाना है ठीक है गाना गाना है तो सिंग हो गया दे मतलब वे हो गया दे के साथ आर लगता है देर अबाउट टू सिंग क्या गाना है गाना गाना है तो गाना लास्ट में चला गया देर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग क्लियर है चलिए ही इज अबाउट टू कम हेयर वह यहाँ आने वाला है ये देखिए वाला है दिख गया अबाउट टू लगा देना है वह के लिए ही ही के साथ लगता है इज क्या करना है आना है उसको आने के लिए कम ही इज अबाउट टू कम कहाँ आना है यहाँ आना है ही इज अबाउट टू कम हि वह यहाँ आने वाला है क्लियर है आ रही समझ में वह हर दिन पढ़ाई करने वाली है वह हर दिन पढ़ाई करने वाली है तो वाली है दिख गया अबाउट टू लग गया वह चूंकि लड़की का नाम है तो वह लग गया सी के साथ इज लगता है लगा दिया पढ़ाई करने का स्टडी होता है लगा दिया सी इज अबाउट टू स्टडी वह पढ़ाई करने वाली है कब करने वाले हर दिन करने वाले तो लास्ट में चला जाएगा सी इज अबाउट टू स्टडी एवरी डे सी इज अबाउट टू स्टडी एवरी डे या फिर आप डेली भी लगा सकते हैं सी इज़ अबाउट टू स्टडी डेली है ना चूँकि डेली का मतलब भी रोज नित्य दिन प्रतिदिन होता है एवरीडे क्लियर है आगे समझ में रो अब देखिए रोहन हिप हॉप डांस करने वाला जो चीज़ वो करेगा है ना वो तो अपने को आपको पहले बना देना है और वो उस चीज़ में वो क्या करने से वो खेलना है तो खेलते हैं क्या क्रिकेट वो सब लास्ट में चला जाएगा डांस करना है तो डांस आपका पहला हो गया अब जो डांस करना है हिप हॉप डांस कर रहा है तो वो लास्ट में चला जाएगा रोहन इज़ अबाउट टू डांस हिप हॉप रोहन इज़ अबाउट टू डांस कथक रोहन इज़ अबाउट टू डांस भरतनाट्यम जो लगाना लास्ट में वो लगते रहेगा रोहन इज़ अबाउट टू डांस अब ये वाला है दिख गया तो अबाउट टू लग गया 
नाम है रोहन तो लग गया रोहन चूंकि नाम है तो उसके साथ इज लगता है नाचना है उसको डांस करना है तो डांस लग गया है ना डांस करना तो रोहन इज अबाउट टू डांस हिप हॉप क्लियर है समझ में आ रही है रीता पनीर बनाने वाली है है ना तो जो बनाना है उसको वो लास्ट में बनाएगी पहले बनाएगी वो खाना बनाना का पहले अंग्रेजी बनाए रीता इज अबाउट टू कुक चूंकि वाली है तो अबाउट टू रीता नाम है तो इज लग गया रीता इज अबाउट टू कुक क्या बनाना पनीर बनाना रीता इज अबाउट टू कुक पनीर क्लियर है समझ में आ रही है चीज़ें चलिए अब हम लोग आते हैं उस प्रश्न में जो हम लोगों ने कहा था कि मैं चाय वाला हूँ ऐसा हो जाता हो क्या करेंगे है ना ये देखिए मैं चाय वाला हूँ मतलब मैं चाय बनाना मेरा प्रोफेशन है मैं कोई काम शुरू करने नहीं जा रहा हूँ तो आई एम अ टी सेलर आई एम अ टी सेलर मैं चाय बेचने वाला हूँ वह दूध वाला है दूध बेचता है है ना ये देखिए यहाँ दूध वाला लगा जरूर है लेकिन ये एक्चुअली में क्या कहता है वह दूध बेचने वाला है यहाँ पे बेचने वाला साइलेंट है छुपा हुआ है वह दूध बेचने वाला है ठीक है दूध बेचता है वह दूध बेचने का उसका काम है ही इज़ अ मिल्क सेलर ही इज़ अ मिल्क सेलर तो ये है आपका आंसर है ना मैं चाय वाला हूँ दूध वाला हूँ जो भी वो जो भी प्रोफेशन है तो उसके साथ आप सेलर लगा दीजिएगा विक्रेता है ना वो ठीक है समझ में आ रही चीज़ तो ये अलग है है ना वाला हूँ और हम लोग जो अभी जो पढ़े हम लोगों ने अभी जो पढ़ा हम लोगों ने वाला हूँ वाले हैं वो क्या है कोई काम शुरू होने वाला है मैं जाने वाला हूँ वो पढ़ने वाला है समझ में आ गया तो आपके सारे आंसर मैं मैंने इस क्लास में दिए सारे वीडियो इस वीडियो में दिए कहाँ पर क्या लगना है सारे आंसर हैं आपके पास फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए ठीक है कमेंट जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स ना आए है ना आपके डाउट्स मैं खुद ही वे क्वेश्चन रेज करके खुद ही आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना आए फिर भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए ठीक है आ रही है समझ में चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ चुके हैं अबाउट टू को कहाँ यूज़ करना है वो आप समझ चुके हैं बिंदास यूज़ कीजिए कॉन्फिडेंटली यूज़ कीजिए है ना घबराइए मत कभी भी अंग्रेजी जब चुकी है अब जब एक बार सीख चुके हैं ना उसको कॉन्फिडेंस में बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वट यू हैव लर्न जो भी आपने सीखा है उसके लिए कॉन्फिडेंस रहिए है ना कॉन्फिडेंट बनाए रखिए नहीं तो फिर क्या होगा कि यार डर लग रहा है हिचकिचाना नहीं है एटलीस्ट मान लीजिए थोड़ा ही बोलेंगे लेकिन जोरदार बोलेंगे ये स, ये मन में लेके चलना है ठीक है चलिए पता ही है आप सबको ई बुक है हमारी ई बुक लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आप चाहें तो बी बैंक डॉट इन की वेबसाइट पे जाकर के भी इसको ले सकते हैं इस ई बुक में कंप्लीट 500 प्लस कलरफुल पेजेज हैं कंप्लीट स्पोकन पैकेज है हमारा साढ़े घंटे का एक वीडियो है मास्टर क्लास वीडियो है साढ़े घंटे का सीरीज़ है उसी पर आधारित है ये बुक पचपन प्लस टॉपिक है कंप्लीट स्पोकन सीरीज़ है ये इसमें डेली लाइफ सेंटेंस वर्ड मीनिंग सेंटेंस फॉर्मेशन सब कुछ है इसके अंदर ठीक है तो अगर आपकी इच्छा हो तो ये बुक आप ले सकते हैं लेने के लिए क्राइटेरिया बता पता चलेगा कैसे आप ले सकते हैं आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पे ही आपको सारी जानकारी